పరమాంతర వ్యామి దేవుని స్వరము ప్రజలా హలే లూయా దేవునికి మహిమ కలుగును గాక కృప కృప సజీవులతో నన్ను నిలిపినది నీ కృప 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 సజీవులతో నన్ను నిలిపినది నీ కృప నా శ్రమ దినమున నాతో నిలిచి నన్ను ఓదార్చిన నవ్య కృప నీదు కృప నా శ్రమ దినము నాతో నిలిచి నన్ను ఓదార్చిన నవ్య కృప నీదు కృప కృప సాగర మహోన్నతమైన నీ కృప చాలునయ్యా శాశ్వతమైన నీ ప్రేమతో నన్ను ప్రేమించిన శ్రీకరుడ నమ్మకమైన నీ సాక్షినైని నీ దివ్య సన్నిధిలో నన్ను దిగిపోని శాశ్వతమైన నీ ప్రేమతో నన్ను ప్రేమించిన శ్రీకరుడ నమ్మకమైన నీ సాక్షినైని నీ దివ్య సన్నిధిలో నన్ను దిగిపోని నీ ఉపదేశమే నాలో ఫలభరితమై నీ కమనీయ కాంతులను విరజిమ్మేని నీ ఉపదేశమే నాలో ఫలభరితమై నీ కమనీయ కాంతులను విరజిమ్మేని నీ మహిమను ప్రకటింపనను నిలిపేని కృప కృప సజీవులతో నన్ను నిలిపినది నీ కృప మహాగణితమైన చిరమాయస్సుని ఘనమైన పరిశుద్ధమైన శ్రేష్టమైన మనోహరమైన నామాన్ని బట్టి మీకే వేలాది వేల బంధనాలు తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం మరి యొక్క సాయంకాల సమయంలో మీ సన్నిధికి వస్తుండగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎంతమైతే వీక్షిస్తున్నారో ప్రతి ఒక్క కుటుంబాన్ని దర్శించి 
మీ దీవెల ఆశీర్వాదములు ధారాళముగా వారి మీద కుమరించి సువార్త కొరకునైనా ప్రతి ఒక్కరూ ప్రేరేపించబడుటకు సహాయం చేయమని నజరేడని వేస్తున్నామని ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆ మెయిన్ ఈ కార్యక్రమాన్ని మీకు సమర్పించిన వారు శ్రీ దాసి రాణి సురేష్ అవినాష్ అనూప్ అంకిత కానూరు కృష్ణా జిల్లా కావున ప్రేక్షకులు ఈ కుటుంబం కొరకు ప్రార్థించాలని ప్రభు పేరిట మనం చేస్తున్నా దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశ్రదించినగా ఈ దినమున మన అంశము రండి మేల్కొల్ప వెళ్ళదము కమ్ లెటస్ ఎలైవ్ కనుక రండి మేల్కొల్ప వెళ్ళదము యోహాను స్వార్త పదకొండవ అధ్యాయము ఒకటి నుండి మనం చూసినప్పుడు బేతనీలో లాజరు అని ఒకడు రోగి అయి ఉండెను అని మనం చూస్తాం ఎవరు ఈ లాజరు అంటే ఈ బేతనయ అంటే ఏమిటి బేతనయ అనేది ఒక గ్రామము ఈ గ్రామము బైబుల్ గ్రంథములో ఎనిమిది సార్లు ప్రస్తావించబడింది ఎనిమిది సందర్భాలు ఉన్నాయి ఒక సందర్భమేము మార్కుస్ వార్త పదకొండవ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం ఓసారి ఏసయ్య బేతనీకి వెళ్ళినప్పుడు వెళ్తూ ఉండగా త్రావలో వారికి ఒక అంజూరపు చెట్టు కనబడింది ఏసయ్య తన శిష్యులతో కూడా ఆ చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళినాడు ఎందుకు వెళ్ళినాడు అంటే దాని మీద ఏమైనా కాయలు ఉన్నాయేమో ఫలములు ఉన్నాయేమో అని ఆయన ఆ చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళినాడు తీరా ఆయన ఆ చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత దాని మీద ఆకులు తప్ప మరేమీ కనబడలేదు అంతటా ఏసై ఆ చెట్టును చూచి ఆయన దాని మీద సీరియస్ అయినాడు ఏమన్నాడంటే ఇక నీవు ఎన్నటికీ కాపు కాయకు ఉందువుగాక ఇక నీ ఫలములను ఎవరును భుజించకుందరుగాక అని చెప్పినాడు వారు వేరో గ్రామానికి వెళ్ళి తెల్లవారి మళ్ళీ తిరిగి బేతనీకి వస్తూ ఉన్నారు ఆ మార్గంలో శిష్యులు వాళ్ళు గుర్తు తెచ్చుకున్నారు నిన్న ఏసయ్య ఒక చెట్టును అంజూరపు చెట్టును సేపించినాడు కదా అది ఎలా ఉందో చూసేద్దామని వాళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి ఆ చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళారు అది వేళ్ళు మొదలుకొని ఆకుల వరకు ఎండిపోయి ఉన్నట్టు వారు చూసినారు ఏసయ్య ఎందుకు ఆ చెట్టును శపించినాడు మరి అసలు అక్కడ బైబుల్ చెప్తుంది అంజూరపు పండ్ల కాలము కాదు సీజనల్ అన్సీజనల్ సమయము అసమయము అయితే ఇది సమయము కాదు మరి సమయము కాని సమయములో ఏసయ్య దాన్ని ఎందుకు ఫలించమంటూ ఉన్నాడు దేవుని వాక్యమును మనము ప్రకటించవలసి వచ్చినప్పుడు దేవుని పని మనము చేయవలసి వచ్చినప్పుడు దీనికి సమయము అసమయము మధ్యాహ్నమా ఉదయమా సాయంత్రమా అనే నియమాలు లేవు అని ఆయన మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు ప్రతి సమయములో ప్రతిరోజు ప్రతి రాత్రి ప్రతి ఉదయము ప్రతి మధ్యాహ్నము మనము దేవుణ్ణి సేవిస్తూ ఉండవలసిందే మనము దేవుని పని చేస్తూ ఉండవలసిందే దాన్నే దివారాత్రములు డే అండ్ నైట్ అంటాం పగలు రాత్రులు మనము దేవుని పని విశ్రమించక అలసట చెందక చేస్తూ ఉండవలసిందే అనడానికి ఏసయ్య ఈ సందేశాన్ని మనకి ఇస్తూ ఉన్నాడు ఈ చెట్టు ద్వారా కనుక క్రైస్తవుడు అన్నాడు కూడా ఇది టైం కాదండి ఇది సమయం కాదండి ఇప్పుడేంటండి అనే మాటలు రానివ్వకూడదు ప్రతి సమయంలో ప్రతి ఉదయంలో ప్రతి మధ్యాహ్నము ప్రతి సాయంత్రము ప్రతి రాత్రి ప్రతి వేకువన ప్రకటన చేస్తూ ఉండాల్సిందే అందుకని ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ అనే కార్యక్రమం అంటే ఏడు రోజులు ఇరవై నాలుగు గంటలు 
ఒక వారానికి ఏడు రోజులుంటే ఆ ఏడు రోజులు ఇంటూ ఇరవై నాలుగు గంటలు సంపూర్ణమైన దేవుని పని చేస్తూ ఉండాల్సిందే సాతానుడు మరి విశ్రమించక పనిచేస్తుంటాడు అలాగే దేవుడు కూడా విశ్రాంతి లేకుండా పనిచేస్తూనే ఉంటాడు అందుకని ఇస్రాయేలును కాపాడువాడు కొనకడు నిద్రపోడని బైబుల్ చెప్తుంది కనుక ఏసయ్య తన శిష్యుల్ని పిలిచి అంటూ ఉన్నాడు రండి మనం ఇప్పుడు బేతనేకి వెళ్ళాలి అక్కడ లాజరును ఒకడు రోగి అయ్యాడు అతన్ని మనము నిద్రపోతూ ఉన్నాడు అతను మనం అతన్ని మేల్కొలపడానికి వెళ్ళాలి అంటూ ఉన్నాడు పగలున్నంత వరకే మనము దేవుని పని చేయాలి రాత్రి వచ్చుచున్నది అప్పుడు ఎవడును పని చేయలేడు అప్పుడు వాళ్ళనుకుంటున్నారు ఆయన ఒకవేళ నిద్రపోతున్నాడేమో ఆయన లేపడానికి ఏసయ్య మనల్ని రమ్మంటున్నాడేమో అనుకుంటున్నారు కానీ అది మరణమనే నిద్రను గూర్చి ఈయన చెప్తున్నాడని వాళ్ళు గ్రహించలేకపోయారు అప్పటికే లాజరు చనిపోయి నాలుగు రోజులైందని వర్తమానం వచ్చింది అతని అక్క చెల్లెండ్రులు అంటూ ఉన్నారు ప్రభువా నీవిక్కడ ఉన్నట్లయితే ఇతడు చనిపోయేవాడు గాడు ఏసయ్య ఉంటే మరణం ఉండదు ఏసయ్య ఉంటే రోగం ఉండదు ఏసయ్య ఉంటే దుఃఖం ఉండదు ఏసయ్య ఉంటే అక్కడ ఇబ్బంది ఉండదు కనుక ఏసయ్య అక్కడ లేకపోవడమే వారికి ఇబ్బంది కలిగింది అని వాళ్ళు తలంచారు ఇక్కడ లాజరు అనే మాటకు నిస్సహాయుడు అని అర్థమిస్తోంది అలాగే ఇక్కడ మార్త అనే స్త్రీ అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే స్త్రీ లేదా అమ్మగారు అని అర్థము అలాగే మరియ మేరీ మరి అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే విప్లవము అని అర్థమిస్తుంది కాబట్టి ఏసయ్య లోకమును ప్రేమించాడు బైబుల్ చెప్తుంది ఏసు లాజరును ప్రేమించను ఏసు మరియను ప్రేమించను ఏసు మార్తను ప్రేమించను జీసస్ క్రైస్ట్ లవ్ ఫర్ ఆల్ ఏసు అందరినీ ప్రేమించేవాడు జీసస్ నోస్ ఫర్ ఆల్ ఏసు అందరినీ ఎరిగినవాడు కనుక ఏసు లోకాన్ని ప్రేమించాడు గాడ్ షో లవ్ ద బోల్ అని బైబుల్ చెప్తుంది దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించాడు కాగా ఆయన ద్వితీయ కుమారుని ఎందు పుట్టినవాని ఎందు విశ్వాసముంచు ప్రతి వాడును నశింపగ నిత్య జీవం పొందినట్లు ఆయనను మనకు అనుగ్రహించాడు ఈజ్ బిగాట్ ఇన్ సన్ అంటే ఆయన అద్వితీయ కుమారుడు ద్వితీయ అంటే రెండు అద్వితీయ అంటే ఏక ఒకే ఒక్క కుమారుడు ఏసయ్య ఏకైక కుమారుడు కనుక ఆయన ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచే ప్రతివాడు నశించడు నిత్య జీవం పొందుతాడు కనుక ఏసయ్య ప్రేమించమని చెప్తున్నాడు అటు పిమ్మట మనము యోధయకు తిరిగి వెళ్ళుదామని తన శిష్యులతో చెప్పాడు అప్పుడు ఆయన శిష్యులు అంటున్నారు ప్రభువా యూదులు ఇప్పటికే నిన్ను రాళ్ళు పెట్టి కొట్టి చంపాలని చూస్తున్నారు మరి మనం అక్కడికి వెళ్ళినట్లయితే మరి రాళ్ళు పెట్టి కొట్టి చంపుతారేమో అంటుంటే ఏసై అంటున్నాడు పగలున్నంత వరకే మనము పని చేయాలి రాత్రి వస్తుంది ఎక్కడో ఎవడో పని చేయలేడు ఒకటి పగటి వేళ పగటి వేళ నడిచినట్లయితే తొట్టు పడడు రాత్రి వేళ నడిచినట్లయితే మరి తొట్టు పడతాడు ఆయన ఈ మాటలు చెప్పిన తర్వాత మన స్నేహితుడైన లాజరు నిద్రించుతున్నాడు మనం అతని మేల్కొల్ప వెళ్ళుచున్నాము అని చెప్పినారు ఆయన మరణమనే నిద్ర అనే విశ్రాంతిని గురించి చెప్పాడేమో అనుకుంటున్నారు కానీ ఆయన మరణాన్ని గురించి చెప్పాడని వారు గ్రహించలేకపోతున్నారు అయితే యేసు ఆయన శిష్యులు అంటున్నారు మరి అందుకు దిద్దు మన మడిమిన తోమ ఆయనతో కూడా చనిపోవటకు మనము వెళ్ళుదామని తన శిష్యులతో చెప్తున్నాడు మన రాళ్ళుతో కొట్టినా పర్వాలేదు ఆయనతో చనిపోవడానికైనా మనం వెళ్దాము శిష్యుల్లో గొప్ప ఉద్యోగం వచ్చింది గొప్ప ఐక్యత వచ్చింది గొప్ప తీర్మానం వచ్చింది గొప్ప సమర్పణ వచ్చింది అందరూ బయలుదేరారు వారు బేతనేకి వచ్చారు 
వేతనే వచ్చారనే సమాచారం ముందు మార్తకు అందింది మార్త లేచి పరిగెత్తుకొచ్చింది పరిగెత్తుకొచ్చి ఏసును కలుచుకున్నట్టుంది ప్రభు అనువి ఇక్కడ ఉన్నట్లయితే మా సహోదరుడు మరణించేవాడు కాడు అప్పుడు ఏసే అన్నాడు మార్త మార్త నీ సహోదరుడు మరలా లేస్తాడని నువ్వు నమ్ముతున్నావా అన్నాడు అప్పుడు మార్త అంటుంది పునరుత్నమందు లేస్తాడని నేను ఎరుగుదును అయితే ఏసే అన్నాడు పునరుత్నమును జీవమును నేనే ఐ ఆమ్ ద రిజరాక్షన్ ఇన్ ద లైఫ్ నేనే పునరుత్నాన్ని జీవాన్ని నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచినవాడు తిరిగి లేచును వాడు ఎన్నడు చనిపోడు దోజ్ హూ ట్రస్ట్ ఇన్ మీ ఈ షెల్ నాట్ డై బట్ ఎలాయ్ అతడు చనిపోడు జీవిస్తాడు అని చెప్పినాడు ఈలోగా మళ్ళీ ఇంతలో ఆ సమాచారము మేరీ కందింది మరియ కందింది మరియ ఉన్న పాటుని లేచింది వచ్చింది అప్పుడు మరియతో అంటున్నాడు మరియా నీ సహోదరుడు లేస్తాడని నువ్వు నమ్ముతున్నావా నీవు ఎవరనుకుంటున్నావు ఏసు అప్పుడు ఏమంటుంది నువ్వు లోకమునకు రావలసిన దేవుని కుమారుడైన క్రీస్తు అని నమ్ముతున్నానని ఆయనతో చెప్పాను ఒకసారి యేసు క్రీస్తు అడిగినాడు తన శిష్యులతో మనుష్య కుమారుడు ఎవడని జనులు చెప్పుకుంటున్నారు అప్పుడు కొందరు అన్నారు నువ్వు ఇరిమియావని కొందరు ఏలియావని కొందరు పూర్వకాల ప్రవక్త ఒకడు లేచాడని చెప్పుకుంటున్నారు అన్నప్పుడు ఆయన అన్నాడు మరి మీరేమనుకుంటున్నారు నేను ఎవడని మీరు అనుకుంటున్నారు అన్నప్పుడు అందరు మౌనం ఉన్నారు అప్పుడు పేతుడు అంటున్నాడు ప్రభు ఆ నేనైతే నీవు సజీవుడకు దేవుని కుమారుడివైన క్రీస్తు అని నమ్ముచ్చున్నాను అప్పుడు ఏసై అంటున్నాడు సీమోను బరియోనా నీవు ధన్యుడవు పరలోకముందున నా తండ్రి ఈ సంగతిని నీకు బయలుపరిచినే కానీ రక్త మాంసములు ఈ సంగతిని నీకు బయలుపరచలేదు మై ఫాదర్ ఇన్ ద హెవెన్ ఈజ్ ద రెవెలెంట్ యూ దిస్ థింగ్ బట్ బ్లడ్ అండ్ ప్లస్ కెనాట్ రెవెలెంట్ యూ రక్త మాంసములు ఈ విషయాన్ని నీకు బయలుపరచలేదు మరియు నువ్వు పేతురువు ఈ బండ మీద నా సంగమును కట్టుదును పేతురు అనే మాట పెట్రాస్ అది పర్షియా భాషలో లాటిన్ భాషలో అది పెట్రాస్ అని ఉంది నువ్వు క్యాఫా అనబడదువు క్యాఫా అనగా రాయి పెట్రాస్ అనగా బండ నీవు పేతురువు ఈ బండ మీద నా సంగమును కట్టుదును ఐ బిల్డ్ మై చర్చ్ అఫాన్ దిస్ రాక్ ఈ బండ మీద నా సంగమును కట్టుదును పాతాళ లోకము యొక్క ద్వారములు దారి ఎదుట నిలువ నేరవని నేను నీతో నిత్యముగా చెప్పుచున్నాను ద గేట్స్ ఆఫ్ హెల్ షెల్ నాట్ ప్రివేల్ అగైన్ ఇస్టిట్ పాతాళ లోక ద్వారములు దారి ఎదుట నిలువ నేరవని నేను ఎంతో నిత్యముగా నీతో చెప్పుచున్నాను మరియు పరలోకపు తాళపు చెవి నీకు ఇచ్చేదను ఐ విల్ గివ్ అన్ టు యూ ద కీ ఆఫ్ ద హెవెన్ నీవు భూమి మీద దేనిని బంధించదువు అది పరలోక ముందు బంధించబడును యూ షెల్ బైండ్ ఇన్ ద ఎర్త్ ఇట్ ఈజ్ బైండ్ ఇన్ ద హెవెన్ నీవు భూమి మీద దేన్ని బంధించదువు అది పరలోక ముందు బంధించబడును నీవు భూమి మీద దేన్ని విడిపించదువు అది పరలోక ముందు విడిపించబడును దోస్ యూ ఆర్ లూస్ ఇన్ ద ఎర్త్ ఇట్ ఈజ్ లూజ్ ఇన్ ద హెవెన్ భూమి మీద నువ్వు దేన్నైతే విడిపిస్తావో అది పరలోక ముందు విడిపించబడుతుంది అటు పెమ్మట తాను క్రీస్తు అని ఎవనితోనూ చెప్పవద్దని ఆయన ఖండితముగా వారికి ఆజ్ఞాపించినాడు కనుక పేతురుకు కీ ఆఫ్ హెవెన్ ఆ పరలోకపు తాళపు చెవి పేతురుకు మాత్రమే ఇచ్చినాడు ఏమిటి ఆ పరలోకపు తాళపు చెవి అంటే అది ప్రార్థన అనే తాళము పేతురు చెరసాల్లో వేయబడ్డాడు సంగం అతని కొరకు అత్యాసక్తి కలిగి ప్రార్థించింది అప్పుడు దేవదూతలను పంపించాడు మూడు చతుష్టముల సైనికుల మధ్యలో పేతురు నిద్రపోతున్నాడు దేవదూత వీళ్ళు అతన్ని తట్టింది 
లే నాతో రమ్మ అని చెప్పింది అతడు మొదటి కావాలి అతడు అనుకుంటున్నాడు ఇది దర్శనమేమో అనుకుంటున్నాడు నేను కలగంటున్నానేమో అనుకుంటున్నాడు వాస్తవం జరుగుతున్న విషయం పేతురు కూడా అర్థం కాదు మొదటి కావలి రెండవ కావలి మూడవ కావలి దాటి వెలుపలికి తీసుకుని వచ్చి వదిలిపెట్టి వెళ్ళాడు కానీ ఇక్కడ ఏసే చెప్తున్నాడు మార్యా నీ సహోదరుడు లేస్తాడు లేచునని నీకు తెలియనా అన్నప్పుడు అప్పుడు ఆయన ఆ సమాధి ఎదకు తీసుకుని వెళ్ళాడు వారందరినీ ఏసు కన్నీళ్ళు విడిచాడు అని మనం చూస్తున్నాం ఆత్మలో మూలుగుతున్నాడు లాజరుని ఎంతగా ప్రేమించినాడో చూడండి ఈ బీద కుటుంబం చిన్న కుటుంబం అంటే ఏసైకి ఎంత మక్కువో చూడండి కనుక ఏసై గ్రామంలో ప్రవేశించినప్పుడు వీరి దగ్గరికి తప్పక వెళ్ళేవాడు ఎందుకనగా అది ఎరుసలేమునకు కోసేడి దూరంలో ఉండేది ఈ బేతనయ్య బేతన అనే మాటకు రొట్టెల గృహం అని అర్థము ఏసై ఆత్మలో మూలిగినాడు లాజరు బయటికి రా ఈయన దేవుని ప్రార్థించినాడు ప్రభా నీవు నా మనవి వినుచున్నావని నాకు తెలియను ఇప్పుడు వింటావని నాకు తెలియను అని చెప్పి లాజరు బయటికి రా అన్నప్పుడు అతడు లేచి బయటికి వచ్చినాడు ప్రేత వస్త్రములు ధరించినాడు అప్పుడు ఏసై అంటున్నాడు ప్రేత వస్త్రములు అనగా మరణించేవాడి మీద కప్పే వస్త్రాలు మృత్యువు వస్త్రములు ఈ తీసివేయండి కట్లు విప్పండి ఈ వస్త్రాలు తీసివేయండి పునరుత్నములు జరిగేదేమిటి మనము దిగంబరులము కాక వస్త్రము ధరించుకుని వారముగా కనపడదము చచ్చిపోయిన వాడికి బట్టలు దొడుగుతారు లాజర్కి బట్టలు దొడిగారు పైన బట్టలు ఉన్నాయి విప్పండి కట్లు విప్పి పోనియండి నూతన వస్త్రాలు పెళ్లి వస్త్రాలు లాజరు తిరిగి పునరుత్నుడై లేచాడు లాజరును మళ్ళీ తిరిగి వారికి అప్పగించాడు ఏసై ముందే చెప్పినాడు పునరుత్నమును జీవమును నేనే ఐ ఆమ్ ద రిజరక్షన్ అండ్ ద లైఫ్ నా ఎంత విశ్వాసం ఉంచినవాడు చనిపోయినా తిరిగి బ్రతుకుతాడు బ్రతికి నా ఎంత విశ్వాసం ఉంచినవాడు ఎన్నటికి చనిపోడు ఇప్పుడు లాజరును వారికి అప్పగించినాడు అతడు రుమాలు కట్టి ఉన్నాడు ముఖానికి అంతటా ఏసు మీరు అతని కట్లు విప్పి పోనియండి లెట్ హిమ్ గో ఫ్రీ ఇతని కట్లు విప్పి పోనియండి కాబట్టి మరియ యొద్దకు వచ్చి ఆయన చేసిన కార్యమును చూసి యూదులలో అనేకులు ఆయనందు విశ్వాసం ఉంచారు ఎప్పుడైతే ఏసయ మృతుల్లో నుండి లాజర్ను లేపినాడో అనేకులు ఆయన విశ్వాసం ఉంచారు మృతుల్లో నుండి లేపడం ఒక అద్భుతం కాదు కానీ ఒక వ్యక్తి అన్నాడు ఒక వ్యక్తి పాపము నుండి రక్షణ పొందితే అది గొప్ప అద్భుతం అని చెప్పినాడు ఈ సువార్త ఎక్కడ ప్రకటించబడుతుందో మారు మను సక్కరలేని తొంభై తొమ్మిది మంది నీతిమంతుల విషయమై కలుగు సంతోషము కంటే మారు మనసు పొందు ఒక పాపి విషయమై పరలోకమందున్న దూతలు సంతోషిస్తున్నాయి అని బైబుల్ చెప్తుంది కనుక యేసు ఎందుకు వచ్చినాడు ఈ లోకానికి వై జీజస్ క్రైస్ట్ కేమ్ ఇన్ టు ద వరల్డ్ జీజస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ కమ్ ఇన్ టు ద వరల్డ్ సీ కెన్ సేవ్ విచ్ వాజ్ ద లాస్ట్ నశించిన దాన్ని వెతికి రక్షించడకు మనిష్య కుమారుడు వచ్చినాడు మొదటి తిమోతి ఒకటి పదిహేనులో పోలుంటున్నాడు పాపులను రక్షించుటకు క్రీస్తు వేసి లోకమునకు వచ్చినను వాక్యము నమ్మతగినదియు పూర్ణాంగీకారమునకు యోగ్యమునైనది అట్టి వారిలో నేను ప్రధానుడును అంటూ ఉన్నాడు జీసస్ క్రైస్ట్ కేమ్ ఇన్ టు ద వరల్డ్ సేవ్ టు ద సిన్నర్స్ పాపను రక్షించుటకు ఏసి లోకానికి వచ్చాడు అనే మాట నమ్మతగినది యూ ఇట్ ఈజ్ ఫెయిత్ఫుల్ అండ్ యాక్సెప్టబుల్ టు ది పెక్యులర్ పూర్ణాంగీకారమునకు యోగ్యమునై ఉన్నది కనుక దేవుని వాక్యము 
స్పష్టముగా చెప్పుచున్నది ఏ సయ్య ఎందుకు ఈ లోకానికి వచ్చినాడు పాపులను రక్షించుటకు కనుక పాపులు ద్విమనస్కులు ఆయన వైపు చూడాలని దేవుని సంకల్పమై ఉన్నది నశించిన దాన్ని వెదకి రక్షించుటకు ఏ సయ్య లోకానికి వచ్చినాడు కనుక ద గాడ్స్ వ్రాత్ అపాన్ ద సినర్స్ దేవుని ఉగ్రత పాపుల మీదకి దిగి వచ్చునని బైబుల్ చెబుతున్నది ఇవ్ యూ కెనాట్ టర్న్ అండ్ గాడ్ ఇప్పుడైనా నీవు దేవుని వైపు తిరగక మారు మనసుకు పొందక ఉన్నట్లయితే దేవుని వైపు తిరగమని ఆయన నీతో సెలవిస్తూ ఉన్నాడు టర్న్ అంటు మీ ఐ విల్ టర్న్ అంటు యూ ఓషి అగ్రంథము ఆరో అధ్యాయము రెండవ చిన్నంలో దేవుడు అంటున్నాడు నా వైపు తిరుగుడి నేను మీ వైపు తిరుగుదును ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణత వహించిన మా యేసు మీ ఘనమైన పరిశుద్ధమైన శ్రేష్టమైన అతి మనోహరమైన నామాన్ని బట్టి మీకే వేలాది వేల వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం మరి ఒక సాయంకాల సమయంలో నీ వాక్యమును ప్రకటించుండగా విన్నటువంటి వాక్యం ప్రతి వారి హృదయాల్లో భద్రపరిచి గుప్తపరిచి మరుగుపరిచి హృదయాలు వెలిగించి ఆత్మతో నింపి వర్ధిల్ల చేయమని గిన్నెలు నిండి పొరల చేయమని మహిమా ఘనత ప్రభావములు మీరే పొందమని మృతులను లేవనెత్తుమని నజరైన ఏసునామున ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆ మేన్ మన తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమయు కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు యొక్క కృపయు పరిశుద్ధ ఆత్మీయుడు వచ్చే అన్యమైన సహవాసమైన సన్నిధి భూలోకముదనుడు సకల పరిశుద్ధులకును విశ్వాసులకును ఆయన సముఖములో ఉండి ఇంతవరకు ఆయన మాటలను శ్రద్ధగా ఆలకించినటువంటి ఆయన దాసులు దాసురాండ్రుకు ఇప్పుడు ప్రభు వచ్చి వరకు సదాకాలము తోడై ఉండి నడిపించును గాక ఆ మేన్ ఏ సురక్తమే జయం సిల్వ రక్తమే జయం అపవాది శక్తులకు సర్వం నాశనం నాశనం ఏ సునామునికి సంపూర్ణ జయం సంపూర్ణ జయం ఆ మేన్ ఆ మేన్ మే గాడ్ బ్లెస్ యూ అందరి అందరికి వందనాలు